ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എലിസബത്ത് ബിഷപ്പ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ദ ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പോയമാണ് എലിസബത്ത് ബിഷപ്പ് ഒരു അമേരിക്കൻ പോയിറ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രൊലിഫിക് പെയിന്റ് ഹൗ വാസ് ബോൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഇലവൻ ഇൻ മസാച്ചസെറ്റ്സ് Bishop was educated at the Walnut Hill School for Girls in Vassar College. Her years at Vassar were tremendously important to Bishop. Vassar lalla samayath Marion Moore enna oru fellow poet na parijay padugeyum pinnir oru lifelong friend ay Marion Moore maarugeyum cheyunnundu. She has also worked with a group of students included the writers like Mary M C Cathy, Eliana Clark and Margaret Miller. And adu pole uh, she has founded the influential literary journal named Conspirito. അതുപോലെ ഷി ഹാസ് ട്രാവൽഡ് ടു ഫ്രാൻസ് സ്പെയിൻ അയർലൻഡ് ഇറ്റലി ആൻഡ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക അവരുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആൻഡ് ഹ പോയിട്രി ആദ്യം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ദി ന്യൂയോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മാഗസിനിലാണ് ആൻഡ് അവരുടെ ആദ്യത്തെ കളക്ഷൻ ഓഫ് വോളിയം ആണ് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയം പോയിട്രി കളക്ഷൻ ഷി ഹാസ് ഓൾസോ സം അതർ പോയിട്രി കളക്ഷൻസ് നെയിംഡ് പോയിംസ് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ഓർ എ കോൾഡ് സ്പ്രിംഗ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആ ഒരു വർക്കിന് പിലിറ്റേഴ്സ് പ്രൈസ് അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നാഷണൽ ബുക്ക് അവാർഡ് ഇൻ പോയിട്രി ഫോർ ദി കംപ്ലീറ്റ് പോയിംസ് എന്ന വർക്കിനും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റു വർക്കുകളാണ് ജോഗ്രഫി തേർഡ് ദ കംപ്ലീറ്റ് പോയിംസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി സെവൻ ടു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് ദി അതർ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദി ഫിഷ് എന്നുള്ള പോയത്തിനെ കുറിച്ച് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫിഷ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഫേസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നെറേറ്റീവ് പോയമാണ് ഒരുപാട് ഇമേജസും ഒരുപാട് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചസും ഫിഗറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജസും ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയമാണ് ദ ഫിഷ് എന്നുള്ളത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിട്രി നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്തിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ദ പോയം റിട്ടൺ ഇൻ ഫ്രീ വേഴ്സ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ സ്പീക്കേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ ആഫ്റ്റർ കാച്ചിങ് എ വെനറബിൾ ഹോംലി ആൻഡ് ഹ്യൂജ് ഫിഷ് ഒരു വലിയ മീൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആ മീനിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പോയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് Okay. The poet eventually gets fascinated by its primordial strangeness and develops kinship with the fish, a kinship that leads the speaker to let the fish free. And when he is in the middle of the day, 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 he is in the middle of the day. A shift from an anthropocentric world to an ecocentric world can be seen at the end when the speaker sets the fish free. He is in the middle of the day, he is in the middle of the day, നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീലിങ്സിൽ നിന്ന് എക്കോ സെൻട്രിക് ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ട് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പോയത്തിന്റെ ഇന്റിൽ ഫീൽ ചെയ്യാം ദ പോയം ഇസ് ഫേമസ് ഫോർ ഇറ്റ് എക്കോളജിക്കൽ അവയർനെസ് ആൻഡ് സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്യൂറി ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എഫിഫനി എഫിഫനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെവലേഷൻ ആണ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദ പോയറ്റ് എംപത്തി റിയലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വിത്ത് ദ ഫിഷ് മീനിനെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ്സും ഇമോഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ദ ഫിഷ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബിഷപ്സ് പോയിന്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ലൈൻസ് ഓഫ് ബ്രില്യൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് കീൻ ഇൻസൈറ്റ് ഒരുപാട് ഒബ്സർവേഷൻ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു പോയം കൂടിയാണ് ദ ഫിഷ് എന്നുള്ളത് സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി ടെക്സ്റ്റ് I caught a tremendous fish and held him beside the boat half out of water with my hook fast in a corner of his mouth അപ്പോൾ ഈ പോയിട്ട് പറയാണ് എനിക്കൊരു ട്രമൻഡസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു മീനിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന് എന്ത് ചെയ്തതാണ് ബോട്ടിന് സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പകുതി മീനിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം വെള്ളത്തിലും പകുതി എന്താണ് ഉയർന്നുമാണ് നിൽക്കുന്നത് ഹുക്കിലിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ചു വായിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുണ്ടിലിങ്ങനെ കൊളത്തി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഫൈറ്റ് ഹി ഹാഡ് നോട്ട് ഫോട്ട് അറ്റോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പിടയുകയോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയോ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഹി ഹങ് a grunting weight battered and venerable and homely paksha ad endana
എങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് അതിന്റെ തോലിപ്പും ഇരിക്കുന്നതാണ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഏഞ്ചൻ വാൾ പേപ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഡാർക്കർ ബ്രൗൺ വാസ് ലൈക്ക് വാൾ പേപ്പർ ഷേപ്പ്സ് ലൈക്ക് ഫുൾ ബ്ലോൺ റോസ് സ്റ്റെയിൻഡ് ആൻഡ് ലോസ് ത്രൂ ഏജ് അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫിഷ് ഭയങ്കര ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനാണ് ആ അതിന്റെ തൊലിഭാഗം എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഫുൾ ബ്ലോൺ റോസസ് അതിന്റെ സ്കെയിൽസ് ഒക്കെ അതിന്റെ ചിളക്കുകളൊക്കെ എന്തായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിന്നിട്ട് ഒരു റോസ് പൂവ് നിൽക്കുന്ന പോലെ പ്രായം ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതിന്റെ തൊലിഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹി വാസ് പെക്കൽഡ് വിത്ത് ബേണാക്കൽസ് ബേണാക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കടലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മീനുകളെയാണ് ബേണാക്കൽസ് എന്ന് പറയാം സ്പെക്കൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടയാളം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മേലിലാകെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മീനുകളും റൊസറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈം ആൻഡ് ഇൻഫെസ്റ്റഡ് വിത്ത് ടൈനി വൈറ്റ് സീ ലൈസ് ചെറിയ ചെറിയ കടലിലുള്ള ജീവികളൊക്കെ അതിന്റെ മേലാകെ പറ്റിയിട്ട് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അടയാളം വീണിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അണ്ടർ നീത്ത് ടു ഓർ ത്രീ റാക്സ് ഓഫ് ഗ്രീൻ വീഡ് ഹങ് ഡൌൺ ഗ്രീൻ വീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കടലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പച്ച പുല്ലുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മേലാകെ തൂങ്ങുന്നുണ്ട് വൈൽ ഹിസ് ഗിൽസ് വെയർ ബ്രീത്തിങ് ഗിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീനിന്റെ ചെയ്യുകയാണ് ഗിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രീത്തിങ് ഇൻ ദ ടെറിബിൾ ഓക്സിജൻ അപ്പൊ അതിനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്ത് കഴിയുന്നില്ല അതിന് ശ്വാസം വലിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ എ ടെറിബിൾ ഓക്സിജൻ ദ ഫ്രൈറ്റനിങ് ഗിൽസ് ഫ്രഷ് ആൻഡ് ക്രിസ്പ് വിത്ത് ബ്ലഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ കറ്റ് സോ ബാഡ്ലി ഐ തോട്ട് ഓഫ് ദ കോസ് വൈറ്റ് ഫ്ലഷ് പാക്ട് ഇൻ ലൈക്ക് ഫെതേഴ്സ് അങ്ങനെ അതിന്റെ ഗിൽസിലൂടെ എന്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ചോരങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കാരണം അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ശ്വാസം എടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ചോരൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതൊക്കെ ഈ ഓതർ എന്ത് ചെയ്യാണ് സൂക്ഷ്മതയോടെ കാണുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഓതർ ആലോചിക്കുകയാണ് അതിനുള്ളിൽ എന്താണ് വൈറ്റ് ഫ്ലഷ് ഉണ്ട് പാക്ട് ഇൻ ലൈക്ക് ഫെതേഴ്സ് അല്ലെ നല്ല ഫ്ലഷും നല്ല ബോൺസും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മീനാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ആരാലോചിക്കുകയാണ് ഈ പോയിറ്റ് ആലോചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഡ്രാമറ്റിക് റെഡ്സ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് സഫേസ് ഷൈനി എൻട്രിയൽസ് എൻട്രിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിലുള്ള അവയവങ്ങളെയാണ് എൻട്രിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ പിങ് സ്വിം ബ്ലാഡ് ലൈക്ക് എ ബിഗ് പിയോണി പിയോണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗാർഡൻ ഒരു ഗാർഡൻ പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന പൂക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് പിയോണി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഈ ഒരു മീനിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എൻട്രിയൽസിനെയൊക്കെ ഒരു ബിഗ് പിയോണി ഒരു ഗാർഡൻ പോലെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഓതറിനെ ഫീൽ ചെയ്യണം ഐ ലുക്ക് ഇൻ ടു ഹിസ് ഐസ് വിച്ച് വേ ഫാർ ലാർജ് ദാൻ മൈൻഡ് അങ്ങനെ എന്താണ് ഈ ഓതറ് ആ മീനിന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കണം അപ്പൊ ആ കണ്ണുകൾ നമ്മുടെ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുകൾ പോലെ അല്ല മീനിന്റെ കണ്ണുകൾ ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ കണ്ണുകൾ കുറച്ചും കൂടി പുറം തള്ളിയിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഓതർ പറയാണ് എന്റെ കണ്ണുകളിലേക്കാളും വലിയ കണ്ണുകളാണ് ആർക്കുള്ളത് മീനിനുള്ളത് ബട്ട് ഷാൽ ഓവർ ആൻഡ് യെല്ലോഡ് ദി ഐറസ് ബാക്ക്ഡ് ആൻഡ് പാക്ട് വിത്ത് ടർണിഷ്ഡ് ടിൻ ഫോയിൽ പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏജ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രായം ചെന്നതിന്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ തിമിരം വന്നതുപോലെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടിൻ ഫോയിൽ പോലെ കണ്ണിൽ ചുറ്റുഭാഗത്തും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ട് സീൻ ത്രൂ ദി ലെൻസസ് ഓഫ് ഓൾഡ് സ്ക്രാച്ച് ഐസൻ ഗ്ലാസ് ഐസൻ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മീനിന്റെ പുറം തോല് എടുത്തുണക്കിയാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു രൂപം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഐസൻ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് പോലെയുള്ള സ്കിൻ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലെൻസ് ദ ഷിഫ്റ്റഡ് എ ലിറ്റിൽ ബട്ട് നോട്ട് ടു റിട്ടേൺ മൈ സ്റ്റിയർ അങ്ങനെ ഈ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മീനിന്റെ കണ്ണിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇളകുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് മോർ ലൈക്ക് ദ ടിപ്പിംഗ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് ടു വേർത്ത് ദി ലൈറ്റ് ഐ അഡ്മയർഡ് ഹെസ് സൺ ആൻഡ് ഫേസ് ദ മെക്കനിസം ഓഫ് എസ് ജോ ആൻഡ് ദ നൈ സോ അങ്ങനെ ഈ ഒരു മീനിനെ കീനായിട്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ഒബ്സേർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് that from his lower lip if you could call it a lip grim wet and weapon like hung five old pieces of fish line angana adinte chundugal endu kaana sadikkunnund
ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുണ്ടിൽ അഞ്ച് കുളത്തുകളും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങളും ചൂണ്ടയുടെ ബാക്കിയുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങളും അതിൻ്റെ ചുണ്ടിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓതറിന് അതൊരു മെഡലായിട്ട് അതിന് മെഡൽ ലഭിച്ചതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് തോന്നുകയാണ് മെഡൽ ലഭിക്കുക ഇൻ ദ സെൻസ് അത്രയും തവണ അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ആളുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് a five hair beard of wisdom trailing from his aching jaw five hair beard ennalla endana anju kolathukale thaneyanu represent cheynathu i stayed and stayed and victory filled up the little rented boat from the pool of piles where oil had spread a rainbow around the rusted engine to the bale of rusted orange the scum cracked thoughts and the orlocks on their strings the gunnels until everything was rainbow 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 and i let the fish go appo endana sambhavikkunnathu aa chundil kedannukkunna aa കുളത്തുകളെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടിയിട്ട് ഈ ഓതറ് നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഓതറിന് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യാണ് ഒരു വിക്ടറി ഫീൽ ചെയ്യാണ് കാരണം അഞ്ച് തവണ എന്ത് ചെയ്തതാണ് അത് മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് കൂളിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഓതറിന് ആ ഒരു അഞ്ച് കുളത്തുകൾ ഇങ്ങനെ ചുണ്ടില് പെയിൻഫുൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമോഷനിലേക്ക് വിക്ടറി ഫീൽ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ആ ഒരു വിക്ടറി എന്ത് ചെയ്യാണ് പിന്നീട് ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് കൊണ്ടാണ് ഓതർ ആ പോയം എന്റ് ചെയ്യുന്നത് ലിറ്റിൽ റെൻറ്റഡ് ബോട്ട് അപ്പൊ റെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓതർ ബോട്ടിൽ ബോട്ടിൽ ഫിഷ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുള്ളത് ഫ്രം ദ പൂൾ ഓഫ് ബൈൽസ് വിർ ഓയിൽ ഹാറ്റ് സ്പ്രെഡ് റെയിൻബോ അറൌണ്ട് ദ റെസ്റ്റഡ് ഇഞ്ചിൻ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബോട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സർഫേസിൽ വെള്ളത്തിന്റെ എഞ്ചിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഓയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഓയിലിൽ ഒരു റെയിൻബോ സൂര്യന്റെ സൂര്യരശ്മിയുടെ ആ ഒരു കിരണം കാരണം ഒരു റെയിൻബോ ഉള്ളതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം ഓതറിനെ ഫീൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു വിക്ടോറിയൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമേജസ് എന്ത് ചെയ്യണം കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടു ദി പേലർ റെസ്റ്റഡ് ഓറഞ്ച് ദ സൺ ക്രാക്ട് ത്വാട്സ് എന്താണ് ത്വാട്സ് എന്നുള്ളതും ഒക്കെ എന്താണ് ബോട്ടിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ് ഓക്കെ ദ ഓർ ലോക്സ് ഓൺ ദ സ്ട്രിങ്സ് ദ ഗന്നൽസ് ആൻഡ് എവ്രിതിങ് വാസ് റെയിൻബോ 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 അപ്പം എന്താണ് ഓർ ലോക്സ് അതുപോലെ സ്ട്രിങ്സ് ഗന്നൽസ് ത്വാട്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ബോട്ടിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതൊക്കെ എന്താണ് അതിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആ റെയിൻബോ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വിക്ടറി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയണം ഒരു മീനിന് മീന് മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിക്ടറി ആർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഓതറിന് ഫീൽ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആ ഓതറിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീനുമായിട്ടൊരു പ്രത്യേക തരം കിൻഷിപ്പ് അവിടെ ഉണർന്നു വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കിൻഷിപ്പ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ വിക്ടറി കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഓതർ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മീനിനെ വീണ്ടും വെള്ളത്തിലേക്ക് തന്നെ ഫ്രീ ആക്കി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഐ ലെറ്റ് ദ ഫിഷ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോയം അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിന്റെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റി സ്കിൻഷിപ്പ് വിത്ത് നേച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പോയിന്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് സ്പീക്കർ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഐ കോട്ട് എ ട്രമൻഡസ് ഫിഷിലെ ആ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വലിയൊരു മീനിനെ കിട്ടി എന്ന് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ആര് പറയുന്നത് ഓതർ പറയുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരുപാട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു മീനിന്റെ സ്ട്രഗിളും പെയിനും എംപത്തിയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് മനസ്സിലാവുകയാണ് ആ ഒരു ബ്യൂട്ടിനെസ് മനസ്സിലാവുകയാണ് ലൈഫിന്റെ ബ്യൂട്ടി എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓതർ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഓതർ ഒരു 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 തരം ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു കിൻഷിപ്പ് റിലേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് മീനും ആ ഒരു ഓതറും തമ്മിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ആ മീനിനെ ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മനുഷ്യൻ്റെയും അതുപോലെ പ്രകൃതിയുടെയും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെയാണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോയം ബിഷപ്പ് ദ ഫിഷ് എന്ന പോയത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്